пережили, очень страшнейшее пережили. Просто даже это надо там побыть, это ад. Просто прожили круги, круги ада. Когда уже мы выехали из сектора газы, тогда уже мы поняли, что мы в безопасности. В газе нет безопасных мест. Постоянно, да, под обстрелом. И, и дорога под обстрелом. Мы целый месяц ждали, чтобы нас вывезли. И каждый, день, каждый, каждый раз нам обещали, и мы с надеждой ждали каждый день. И вот больше чуть-чуть, чем месяц мы ждали. Сегодня очень страшная ситуация. Каждый день, говорят, будет лучше. Но ничего не лучше, все только хуже. Каждый день хуже и хуже и хуже. Мы засыпаем и думаем, слава Богу, что живы. И когда проснулись, мы опять просыпаемся и думаем, слава Богу, что мы живы. Мы уже ни о чем не думаем другом, только как остаться в живых. А нам передали, передали нам через знакомых, потому что связей по телефону вообще никаких не было. И не говоря ни, даже ни про какие-то WhatsApp и интернет, вообще это отсутствует. И связи по телефону нету, вот только есть внутренняя связь между собой, как вот кто может общаться, передают. Сейчас наша больница жива. Я один из кадров этой больницы. Сейчас моя шифа разрушается. Все мои коллеги, которые находятся там, в блокаде, среди них мой племянник. Я не знаю даже, он жив или мертв. Столько мирных людей убили за всю эту войну. Может, они там кого-то в тени бойцы Хамас убивали, но основные жертвы – это наши дети, наши женщины, наши невинные люди. И наши невинные люди. Вот реальное лицо. Это, этого Запада, то, э, нашему президенту, все силы, которые участвовали, принимали участие в нашей такой э, легкой и хорошей эвакуации, спасибо им всем огромное. Мы не знаем, будем всем общим очень признательны за ту помощь, которую нам оказали. Спасибо вам огромное. Как будто приехали в, ну, в другом доме. В новом доме. Наша вторая, вторая родина для нас, для меня именно. Я имею в виду. Ну и для меня, конечно, ощущение родного края, это всегда ощущается, как мой дом. Я дочь встречаю, зятя, вот мои вот внуки трое, все, все эти наши, все живы, слава Богу, но очень худые, очень худые, слава Богу, что живы. Что на душе слезы одни, плакала и плакала все, и Богу молилась, чтобы они хоть выжили и приехали сюда, увидеть их целыми невредимыми. Вот, чтобы все вернулись. У меня уже всякие мысли были, что кто-то вернется, кто-то не вернется. Всякие мысли, думаю, боже мой, хоть бы все вернулись позже, чтобы ничего ни с кем не случилось. Молились, тетя Галя молилась. Много кто молился за них. Слава Богу! У меня трое детей, дочка и два сына. И все за... дочка замужем, и сыновья женаты. И невестки мои приехали, и внуки мои приехали. У нас всего 15 человек. Но мужа Дянкинова, моей дочери, не пропустили, Израиль не пропустил. Он остался там. Но мы пытаемся, стараемся все сделать возможное и невозможное, чтобы его выпустили. И он приехал сюда к нам в Белоруссию. Мы встречаем действительно наших земляков, которые сегодня наконец-то такое вынужденное путешествие их закончится. Путешествие трагическое. Нашего президента очень обостренное чувство справедливости. И действительно несправедливо, когда из-за политических амбиций всевозможных страдают абсолютно мирные, ни в чем не повинные люди. И решение было принято президентом, решение это выполнено. Сегодня 40, больше 40 наших земляков приедет на свою историческую родину. И, конечно же, тот мир, то спокойствие, которое в нашей стране, очень хотелось бы, чтобы вылечило их травмированные души, восстановило физические силы. Дай Бог, что это все закончится, вернутся они к себе и будут восстанавливать те разрушенные дома. Ну, а здесь Беларусь их, конечно, встретит, приютит и даст все возможности и для работы, и для жизни. Уверен, что все получится у них.
Рейс некоммерческий, решением главы государства – это эвакуационный рейс. Технически мы готовы выполнить сколько надо рейсов для любого количества пассажиров и тех, кто нуждается в этой помощи. То у нас не было никаких проблем по получению разрешения от авиационных властей Египта. Нам не ставились никакие условия, что это один рейс или там, без загрузки, как это было с тель что без загрузки из Минска в тель Поэтому не было никаких условий со стороны египетских властей. Организация эвакуационного рейса. Мы получили такое указание и приступили несколько дней назад к его подготовке этого рейса. Были получены разрешения по дипломатическим каналам с помощью нашего МИДа. Подготовились к рейсу, подготовили экипаж. Экипаж усиленный, проверенный, опытный. Рейс дальний, опять же, с определенными особенностями, потому что пассажиры, поведение пассажиров, их моральное состояние. Поэтому на борту находятся сотрудники МЧС которые помогают бортпроводникам и работают с пассажирами, у которых, наверное, есть какие-то проблемы. Наша миссия была сопроводить граждан Республики Беларусь из зоны боевых действий и оказать им всю необходимую помощь. У нас было два медицинских работника и два психолога. Мы проводили опросы жалоб на состояние здоровья, а психологи занимались оказания психологической помощи. Были амбулаторные обращения за медицинской помощью, и э, психологи работали с детьми в основном. Люди были подавлены, э, люди были в себе, переживали. И в течение войны вышелись дома практически? Нет. Вообще? Как пило? Страшно? Страшно вообще. Видел разрушенных домов сколько? Много. Может, больше 50. Да, по дороге, когда ехали, да? Когда ехали. И да. тяжело было в последнее время с едой, с водой. Тяжело. Да? Да, яйцев не было. Ничего Две практически недели. не было. Что, дети уставшие совсем. 48 часов. С границы с вчерашнего дня, с 6 часов утра въехали. Только что приехали. Я лично жду свою семью, свою мать, отца и двоих братьев. Я очень ждал этого момента, я очень сильно переживал это все. Это все очень сложно, то, что сейчас там происходит, такого еще никогда не происходило. Я надеюсь, то, что в конце концов этот конфликт решится мирно для всех и сохранением большинства жизней, которых остались там. Белорусский Красный Крест участвует в операции по возвращению на родину граждан Республики Беларусь и членов их семей из сектора газа. И мы, как всегда, выполняем свою гуманитарную миссию. По крайней мере, здесь, в аэропорту, мы готовы людей обеспечить сухим пайком, средствами гигиены. Мы предполагаем, что они летят из жаркой страны, поэтому мы взяли с собой, безусловно, теплые вещи для этих людей. Кроме того, готовы оказать психосоциальную поддержку, первую помощь, сопроводить их до места основного проживания потом. Ну и, конечно, для нас важно в первые минуты их пребывания узнать о других гуманитарных потребностях, которые есть у этих людей, для того, чтобы вовремя оказать содействие. Белорусский Красный Крест – та организация, которая привыкла оперативно реагировать, к сожалению, в последнее время чаще на мигрантские кризисы. И э, мы готовы реагировать были уже, по крайней мере, к 10 утра. Мы были готовы, и в этом нет ничего удивительного, это наша работа. Конечно, то, что происходит и в Палестине, это настоящий геноцид происходит. Очень много разрушений, около 50 тысяч домов были разрушены. И число погибших граждан, мирных граждан уже превышает 11 тысяч человек. Больше две трети из них – женщин и детей. Военное преступление происходит на глазах всего мира, и особенно, скажем, демократический мир, который иногда осуждает то, что происходит в других местах, а у нас и в Палестине забывают, и права человека тоже забывают. Вот это двойной стандарт, который принимает 
Запад, коллективный Запад во главе Соединенных Штатов. Сразу видно, как происходит в Палестине эта война. И никто из них не осуждал эту войну. Наоборот, они поощряли, дали возможность Израилю, дали им право на защиту. А защиту от кого? Защита от людей, которые находятся под оккупацией. Как видите, израильские армии, оккупационные армии разделили сектор Газа на две части. Северная часть и южная часть. И гоняют всех людей от севера на юг. Они попросили двигаться все от севера на юг. И по дороге люди, которые убежали, в соответствии от приказания оккупационной армии, бомбили их по дороге. И можно посмотреть в новостях, что тела этих людей и детей они просто распросаны на улицах. Надо давить на Израиль, на Соединенных Штатов Америки, чтобы остановили эту кровавую бойню против палестинского народа. Только так, а потом уже будем говорить о остальных вопросах. Ну, конечно, позиции президента Беларуси мы ее ценим очень сильно. Он рассказал то, что есть на самом деле, что палестинский народ уже страдает в течение более 75 лет.